welcome to bsc statistics students ee class lo questionnaire and schedule ee rendu tini nenu telugu lo cheptanu jathya venandi questionnaire questionnaire schedule ee rendu kuda a set of questions which was prepared for a particular statistical enquiry oka statistical enquiry kosam konni set of questions ni oka set of questions ni manam prepare chesi వాటిని మనం ఆ ఎంక్వైరీలో ఒక ఇండివిజువల్ కానీ ఒక ఫ్యామిలీ కానీ ఒక ఆర్గనైజేషన్ కానీ అదే ఒక శాంపిల్ యూనిట్ని ఒక యూనిట్ని యూనిట్కి పాపులేషన్ యూనిట్ని లేకపోతే పా శాంపిల్ యూనిట్ని కానీ మనం అడిగే ప్రయత్నం చేస్తాం ఓకే ఇది మనం బేసికల్గా మనం చేసేది చూడండి క్వశ్చనర్ అంటే ఏంటి ద కలెక్షన్ ఆఫ్ ద డేటా త్రూ క్వశ్చనర్స్ ఈజ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ మెథడ్ ఇది చాలా పాపులర్ మెథడ్ క్వశ్చనర్ అనేది డేటా కలెక్షన్లోని కంపల్సరీగా క్వశ్చనీర్ ఉండాలి క్వశ్చనీర్ని ప్రిపేర్ చేసుకుని డేటా కలెక్ట్ చేయాలి సో క్వశ్చనీర్ అంటే ఏంటి క్వశ్చనీర్ ఈజ్ ఎ వెల్ ప్రిపేర్డ్ లిస్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ క్వశ్చనీర్ అంటే ఏంటంటే వెల్ ప్రిపేర్డ్ లిస్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ని మనం తయారు చేస్తాము రిగార్డింగ్ ద ఎంక్వైరీ ఆఫ్ ది సర్వే మనం ఏ సర్వే అయితే మనం కండక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అవన్నీ కూడా రిప్రజెంట్ అయ్యే విధంగా మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ని మనం తయారు చేయాలి తయారు చేస్తే మనకు సమాధానం బట్టి మన సర్వే ఉంటుంది వాళ్ళు ఇచ్చే సమాధానాలు బట్టి అంటే రెస్పాండెంట్స్ వాళ్ళు ఇచ్చే సమాధానాలు బట్టి ఈ క్వశ్చనీర్ మన మొత్తం సర్వే ఆధారపడి ఉంటుంది మన సర్వే రిజల్ట్స్ ఆధారపడి ఉంటాయి కాబట్టి క్వశ్చనీర్లోని ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ది సమ్ సర్వే సర్వేని దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇన్ దిస్ మెథడ్ క్వశ్చనీర్ ఏం చేస్తామంటే క్వశ్చనీర్ ఈ సెంట్ వేరియస్ రెస్పాండెంట్స్ ఈ మెథడ్లో ఏం చేస్తామంటే క్వశ్చనీర్ని వేరియస్ రెస్పాండెంట్స్కి పంపిస్తాము దే హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ రిటర్న్ ద క్వశ్చనీర్స్ టు ద ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏం చేయాలంటే వాళ్ళు ఆ క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేసి వాళ్ళు ఇచ్చిన మనం ఇచ్చిన క్వశ్చనీర్ని మళ్ళీ మనకి తిరిగి పంపించాలి అయితే ఆర్గనైజేషన్ అనుకోండి ఒక ఆర్గనైజేషన్కి తిరిగి మళ్ళీ పంపించాల్సి ఉంటుంది ఈ మెథడ్ని ఎక్కువగా ఎకనమిక్ బిజినెస్ సర్వేస్లోని మనం చేస్తాము ఈ మెథడ్ని ఎక్కువగా ఎక్కడ చేస్తాము ఎకనమిక్ సర్వేస్ బిజినెస్ సర్వేస్ రిలేటెడ్ సర్వేస్ అని కూడా ఎక్కువగా దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఉండే తక్కువ సమయంలో వాళ్ళు ఎక్కువ డేటాని ఎలా కలెక్ట్ చేయాలి మనం అని అది వాళ్ళు చూసుకుంటారు కాబట్టి అందులోని ఎక్కువగా క్వశ్చనీర్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాము ఎందుకంటే క్వశ్చనీర్ మెథడ్లో చాలా సింప్లిసిటీ ఏంటంటే మనం క్వశ్చన్స్ తయారు చేసి క్వశ్చన్స్ని రెస్పాండెంట్స్కి పంపిస్తాము మెయిల్ ద్వారా కానీ లేదా ఇప్పుడైతే మెయిల్ ద్వారా కానీ లేదా పోస్ట్ ద్వారా కానీ మనం పంపిస్తాం పంపించిన తర్వాత ఆ క్వశ్చన్స్ని రెస్పాండెంట్స్ రాసి ఆన్సర్ చేసి వాటిని మళ్ళీ వెనక్కి పంపించాల్సి ఉంటుంది ఇది క్వశ్చనీర్ క్వశ్చనీర్ దీన్ని క్వశ్చనీర్ అంటారు అటువంటి అలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ని క్వశ్చనీర్ అంటారు అర్థమవుతుంది కదండి ఇప్పుడు క్వశ్చనీర్కి ఉండే కొన్ని మెరిట్స్ దిస్ నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను ద మెథడ్ ఈజ్ వెరీ ఎకనమికల్ వెన్ ద యూనివర్స్ ఈజ్ లార్జ్ యూనివర్స్ అనేది అంటే పాపులేషన్ పాపులేషన్ అనేది ఎప్పుడైతే పెద్దదిగా ఉంటుందో లార్జ్ అవుతుందో లార్జ్ అయితే ఈ మెథడ్ మోస్ట్ ఎకనమికల్ చాలా తక్కువ ఖర్చుతో మనం దీన్ని కండక్ట్ చేయాల్సి కండక్ట్ చేయగలము ది ఏరియా ఇడ్ వైడ్ ఏరియా ఈజ్ వైడ్ వైడ్ ఏరియా అంటే చాలా జియోగ్రఫికల్గా మనం చాలా ఎక్కువ రీజియన్ని మనం కవర్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు ఈ మెథడ్ బాగా యూజ్ అవుతుంది మనం ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి వెళ్ళి మనం డేటాని కలెక్ట్ చేయడం అనేది కష్టం కాబట్టి ఈ మెథడ్ని మనం యూజ్ చేస్తే చాలా సింపుల్గా మనకి వర్కౌట్ అవుతుంది ఎకనమికల్గా కూడా మనకి తక్కువ ఖర్చుతో అవుతుంది తర్వాత రెస్పాండెంట్స్ మే ఫర్నిష్ ద ఆన్సర్స్ వెల్ విచ్ లీడ్స్ టు మోర్ యాక్యురేట్ రిజల్ట్స్ రెస్పాండెంట్స్ చక్కగా ఆన్సర్ చేస్తారు చక్కగా ఆన్సర్ చేస్తే ఈ మెథడ్ చాలా యాక్యురేట్గా ఉంటుంది యాక్యురేట్ రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది తర్వాత డేటా మే బీ కలెక్టెడ్ కన్వీనియంట్లీ కన్వీనియంట్గా కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రమ్ ద రూరల్ అండ్ రిమోట్ ఏరియాస్ అంటే రూరల్ ఏరియాస్ రిమోట్ ఏరియాస్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే మనం ఒక పోస్ట్ చేస్తే లేదా ఈ రోజులో అయితే మెయిల్ ఒక మెయిల్ మనం ఎవరైతే రెస్పాండెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి మనం మెయిల్ పంపించేస్తే లేదా ఒక పోస్ట్ ద్వారా మనం మన క్వశ్చనీర్ని మనకు పంపిస్తే వాళ్ళు దాన్ని ఆన్సర్ చేసి మనకు పంపించేస్తారు సో కాబట్టి సో కన్వీనియంట్ ఈ మెథడ్ చాలా కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది ద డేటా ఈజ్ మోర్ రిలయబుల్ ఎందుకంటే మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న రెస్పాండెంట్స్ ఈ డేటాకి సంబంధించి డేటా ఇవ్వగలిగిన వాళ్ళని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని డేటా ఇవ్వగలిగే రెస్పాండెంట్స్ని వాటిని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం చేసుకుని దాన్
డిమెరిట్స్ కండి కమ్ టు డిమెరిట్స్ ఈ మెరిట్స్ లోనే కొన్ని డిమెరిట్స్ ఉన్నాయి మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది చూడండి ఒకసారి సమ్ టైమ్స్ రెస్పాండెంట్స్ మే నాట్ రిటర్న్ ద క్వశ్చన్ ఇది మనం ఇందాక ఏం చెప్పాం చక్కగా అన్ని యాక్యురేట్ గా ఉంటాయి అని చెప్పుకుంటూ వచ్చాం కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది రెస్పాండెంట్స్ కొంతమంది కొన్ని సమయాల్లో కొంతమంది రెస్పాండెంట్స్ మే నాట్ రిటర్న్ ద క్వశ్చన్ ఇయర్ అసలు క్వశ్చన్ ఇయర్ రిటర్న్ చేయలేకపోవచ్చు చే లేదా చేయకపోవచ్చు అలా ఆ సందర్భంలో దానికి కొంత నాన్ రెస్పాన్స్ ఉండిపోతుంది ఈ క్వశ్చన్ ఇయర్ మెథడ్లోనే అలాగే సమ్ టైమ్స్ సమ్ క్వశ్చన్స్ మే క్వశ్చన్ ఇయర్స్ మే నాట్ బి ఫీల్ ప్రాపర్లీ కొంతమంది కంప్లీట్ చేయరు అంటే ఒక పది క్వశ్చన్స్ మనం ఇచ్చామనుకోండి అందులో ఒక ఏడు ఎనిమిది క్వశ్చన్స్ రాసి రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ వదిలేస్తారు అంటే వాళ్ళకి తెలియనివి బట్ మనం క్వశ్చన్ ఇయర్ క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ చేయడం బట్టి ఉంటుంది ఓకే అది తర్వాత చూద్దాము అలాగా కొంత నా కొంత కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇవ్వలేకపోవడం అనే కొంత అలాంటి కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు ఉంటాయి వాటిని దానివల్ల హ్యాండ్స్ ఇన్కంప్లీట్నెస్ కాజెస్ లెస్ ఎఫిషియన్సీ అలాంటి ఇన్కంప్లీట్నెస్ రావడం వల్ల మన డేటా యొక్క మన ఎంక్వైరీ యొక్క ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోతుంటుంది తర్వాత దిస్ మెథడ్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ఇల్లిటరేట్స్ ఇల్లిటరేట్స్కి యూజ్ చేయడం అవుతుంది ఎందుకంటే క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ ఇయర్ని రెస్పాండెంట్ ఫిల్ చేయాలి అయితే రెస్పాండెంట్ అంటే ఎవరు ఎవరైతే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇవ్వాలో వాళ్ళు రెస్పాండెంట్ ఆన్సర్ రాసి పంపించాలి అలా వాళ్ళని రెస్పాండెంట్ అంటారు ఇన్వెస్టిగేటర్ అంటే ఎవరైతే ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేస్తారో వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేటర్ అంటారు ఇది మనకు తెలుసు కదా అందులోని ఇల్లిటరేట్స్కి ఈ క్వశ్చన్ ఇయర్ మెథడ్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది మనం కండక్ట్ చేయలేము వన్స్ ద క్వశ్చన్ ఇయర్స్ ఆర్ సెంట్ ద రెస్పాండెంట్స్ ద ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ కెనాట్ చేంజ్ ద ఆర్ మాడిఫై ద క్వశ్చన్స్ ఒక్కసారి మనం ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత దాన్ని క్వశ్చన్ ఇయర్ని మాడిఫై చేయడం అవ్వదు ఎందుకంటే మనం పంపించేస్తాం రెస్పాండెంట్స్కి పంపించిన తర్వాత మనం దాన్ని మాడిఫై చేయడం కానీ లేకపోతే దాన్ని చేంజెస్ చేయడం కానీ ఎలక్ట్ చేయడం కానీ అవ్వదు ఓకే అది ఒక డీబెరిట్ తర్వాత ద మెథడ్ ఈజ్ నాట్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండదు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ డీక్వేస్ ఎనీ డీక్వేట్ ఆర్ ఇన్కంప్లీట్ ఆన్సర్స్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు అప్టైన్ సప్లిమెంటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఒక సప్లిమెంటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ దీని మీద అలా కేర్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఇన్వెస్టిగేటర్ సప్లిమెంటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే దానికి సంబంధించిన రెలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా ఏమైనా వస్తుందా వస్తే ఆ క్వశ్చన్కి సంబంధించి కొన్ని క్వశ్చన్కి సంబంధించింది ఆ రెలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలా రాసుకోకపోవడం వల్ల మన డేటా ఒరిజినాలిటీ కొంత దెబ్బతింటుంది కాబట్టి సప్లిమెంటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా అవసరం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని సపోర్టెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనుకోండి లేకపోతే కొంత డేటా రిలవెంట్గా ఉండి క్వశ్చన్ ఇయర్లో లేకపోవచ్చు ఆ క్వశ్చన్ దానికి కొన్ని కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇన్వెస్టిగేటర్ కలెక్ట్ చేయాలి అలా కలెక్ట్ చేయడం అనేది ఈ మెథడ్లో అవ్వదు ఎందుకంటే రెస్పాండెంట్కి ఇచ్చేస్తున్నాం వాళ్ళు ఏం రాస్తే మనకు అది వస్తుంది అంతే వాళ్ళు ఏమి రాస్తే ఏం ఫర్నిష్ చేస్తే అదే మాత్రమే మనకు అందుతుంది మిగతా అవేమి కూడా అందవు రైట్ అందుకని ఇన్వెస్టిగేటర్ చేసే పని ఇది సప్లిమెంటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేయడం అనేది మనం డైరెక్ట్గా ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళి కలెక్ట్ చేస్తే అనేది వస్తుంది లేకపోతే రాదు తర్వాత దిస్ మెథడ్ ఈజ్ లైక్లీ టు మోస్ట్ టైమ్ కన్జ్యూమింగ్ ఎక్కువ సమయం టైం తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే వెంటనే వాళ్ళు పంపించకపోవచ్చు కొన్ని డే కొంత డిలే కొంత డిలే అనేది రెస్పాండెంట్ దగ్గర నుంచి ఉంటుంది సిన్స్ రెస్పాండెంట్స్ కెనాట్ టేక్ దేర్ ఫీజబుల్ కెన్ టేక్ దేర్ ఫీజబుల్ అండ్ సఫిషియంట్ టైమ్ టు రిటర్న్ ద క్వశ్చన్ ఇయర్ క్వశ్చన్ ఇయర్ని పంపించడానికి వాళ్ళు కొంత టైం తీసుకుంటారు వెంటనే పంపించరు కాబట్టి కొంత టైం కన్జ్యూమింగ్ ఇది ఇది టైం కన్జ్యూమింగ్ అవుతుంది కొంత టైం కన్జ్యూమ్ అవుతుంది ఎక్కువ టైము కాబట్టి ఇవన్నీ డిమెరిట్స్ సో ఇది కాకుండా నేను ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ చెప్తున్నాను ఫీచర్స్ ఆఫ్ గుడ్ క్వశ్చన్ ఇయర్ అంటే గుడ్ క్వశ్చన్ ఇయర్ ఎలా ఉండాలి దాని క్వాలిటీస్ ఏంటి ఎఫెక్టివ్గా ఒక క్వశ్చన్ ఇయర్ తయారు అదే తయారు చేసి మనం దాన్ని దాని నుంచి చక్కటి సర్వేని కండక్ట్ చేయాలనుకుంటే ఏ విధంగమైన జాగ్రత్తలు మనం తీసుకోవాలి ఓకే తీసుకుంటే ఒక గుడ్ క్వశ్చన్ ఇయర్ తయారవుతుంది సో దాన్ని ఫీచర్స్ అనమాట అంటే ఈ విధంగా ఉండాలి క్వశ్చన్ ఇయర్ ఫైనల్గా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ద సైజ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ షుడ్ బి స్మాల్ యాజ్ స్మాల్ యాజ్ పాజిబుల్ సైజ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉండాలి చాలా తక్కువగా ఉండాలి ఇట్ షుడ్ బి సింపుల్ క్లియర్ అనాంబిగ్యువస్ సింపుల్గా ఉండాలి క్లియర్గా ఉండాలి డౌట్ లేకుండా ఉండాలి అనాంబిగ్యువస్ డౌట్ లేకుండా ఏ హెజిటేష
వాళ్ళ ఏజ్ ఉంది తర్వాత అయితే క్వశ్చన్ వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ అలా ఉండాలి అందుకని మీ ముందే ప్రొఫెషన్ ఏంటి తర్వాత అలా కాకుండా ఒక లాజికల్ ఆర్డర్లో ఉండాలి ఒక లాజికల్గా ఒక క్రమ విధానంలో మనం క్వశ్చన్స్ని మనం ప్రిపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది క్వశ్చన్స్ మేబీ డైకోట్మాస్ ఎక్కువగా ప్రిఫరెన్స్ దేనికి ఇవ్వాలంటే ఎస్ ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్కి ఇవ్వాలి మల్టిపుల్ చాయిస్ లెంతీ క్వశ్చన్స్ ఉండకూడదు ఓకే ఒకవేళ లెంతీ క్వశ్చన్స్ ఉంటే వాటిని ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్ టైప్లో మార్చాలి లెంతి క్వశ్చన్స్ రాకుండా ఉండడానికే రాకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి ద కేస్ ఆఫ్ సెన్సిటివ్ అండ్ పర్సనల్ నేచర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ షుడ్ నాట్ బీ షుడ్ బీ అవాయిడెడ్ అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎవరైనా పర్సనల్ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్గా ప్యూర్లీ పర్సనల్ క్వశ్చన్స్ అలాంటివి కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయాలి అలాగే సున్నితంగా ఉండే కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని కూడా అవాయిడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ద క్వశ్చన్ షుడ్ నాట్ బీ ఓపెన్ అండ్ క్వశ్చన్స్ ఓపెన్ అండ్ కింద ఉండకూడదు ఓపెన్ అండ్ అనే పర్టికులర్ కేటగిరీలో ఉండకూడదు ప్రిఫరబ్లీ అప్రోప్రియట్ ఆన్సర్స్ చాయిస్ షుడ్ బీ గివెన్ అంటే అప్రోప్రియేట్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చే విధంగా ఉండాలి కొంత కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఏమో ఓపెన్గా కొన్ని క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ అవ్వని విధంగా అలాగా ఉండకూడదని దీని దీని ఉద్దేశం అనమాట తర్వాత ఇది విచ్ విచ్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ గుడ్ క్వశ్చనర్ గుడ్ క్వశ్చనర్ ఏ విధంగా ఉండాలనే దాన్ని డిస్కస్ చేస్తాము ఇప్పుడు షెడ్యూల్ ఇంతకుముందు ఏంటి మనం డిస్కస్ చేసాము క్వశ్చనియర్ డిస్కస్ చేస్తాము క్వశ్చనియర్ షెడ్యూల్కి తేడా అయితే పెద్దగా ఏం లేదు కాకపోతే క్వశ్చనియర్ అన్నా షెడ్యూల్ అన్నా ఒకటే అంటే ఏంటంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఒక పేపర్ మీద మనం తీయర్ ఒక మనం మనం తీ ప్రిపేర్ చేసి ఒక రికార్డ్ చేసి ఒక పేపర్ మీద పెట్టాం అనుకోండి అది ఒక క్వశ్చనియర్ అవుతుంది అంతే అది క్వశ్చనియర్ అయినా షెడ్యూల్ అయినా అంతే కానీ క్వశ్చనియర్ని రెస్పాండెంట్స్ రాసి ఆన్సర్ చేసి పంపించాలి కానీ షెడ్యూల్ని ఎన్యూమరేటర్ అంటే ఇన్వెస్టిగేటర్ కలెక్ట్ చేస్తాడు చూడండి ఇన్ దిస్ మెథడ్ ఎ టీమ్ ఆఫ్ ఎన్యూమరేటర్స్ ఈ సెలెక్టెడ్ ఒక కొన్ని కొంతమంది ఎన్యూమరేటర్స్ అంటే ఎవరైతే ఇన్ఫర్మేషన్ని కలెక్ట్ చేస్తారో వాళ్ళని ఎన్యూమరేటర్స్ అంటారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఇట్ సెలెక్టెడ్ అండ్ ఎస్పెషల్ ట్రైనింగ్ విల్ బి గివెన్ వాళ్ళకి కొంత ట్రైనింగ్ ఒక ప్రత్యేకమైన ట్రైనింగ్ని మనకి మనం ఇవ్వాలి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉందనుకోండి సర్వే కండక్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఎన్ ఎన్యూమరేటర్స్ని కలెక్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ వాళ్ళని కలెక్ట్ చేసుకుని వాళ్ళకి ఒక అదే సెలెక్ట్ చేసుకుని వాళ్ళకి కొంత ట్రైనింగ్ని ఇవ్వాలి ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఎన్యూమరేటర్స్ ఏం చేయాలి ఈ షెడ్యూల్ని ఫిలప్ చేయాలి ఎన్యూమరేటర్స్ ఫిలప్ ద షెడ్యూల్ షెడ్యూల్ ఎవరు ఫిలప్ చేస్తారు ఎన్యూమరేటర్ ఫిలప్ చేస్తారు ఎన్యూమరేటర్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు క్వశ్చన్స్ అడిగి అడిగి సమాధానం రాబట్టుకొని ఆ సమాధానాన్ని ఆన్సర్ని ఫిలప్ చేయాల్సి ఉంటుంది అర్థమవుతుంది కదండి దాన్ని షెడ్యూల్ అంటారు దో నౌ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ షెడ్యూల్ అండ్ క్వశ్చన్ ఇయర్ మెథడ్ ఈజ్ దాట్ షెడ్యూల్ ఆర్ బీయింగ్ వై బీయింగ్ ఫిల్డ్ బై ద ఎన్యూమరేటర్ షెడ్యూల్ ఎవరు ఫిలప్ చేస్తారు ఎన్యూమరేటర్ వేర్ ఆస్ క్వశ్చన్ ఇయర్స్ ఆర్ ఫిల్డ్ బై ద రెస్పాండెంట్స్ క్వశ్చన్ ఇయర్స్ ఎవరు ఫిలప్ చేస్తారు రెస్పాండెంట్స్ అది డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ ఏంటి క్వశ్చన్ ఇయర్ని రెస్పాండెంట్ ఫిలప్ చేస్తాడు షెడ్యూల్ని ఎన్యూమరేటర్ ఫిలప్ చేస్తాడు అంటే ఇన్వెస్టిగేటర్ ఎవరైతే ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని ఎన్యూమరేటర్స్ లేదా ఇన్వెస్టిగేటర్స్ అంటారు సో ఎన్యూమరేటర్ ఫిలప్ చేస్తాడు షెడ్యూల్ని సో ఏ స్పెషల్ టీమ్ ఆఫ్ ఎన్యూమరేటర్స్ ఆర్ అపాయింటెడ్ ఫర్ రికార్డింగ్ ద ఆన్సర్స్ గివెన్ బై ద రెస్పాండెంట్స్ ఒక టీమ్ని ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళని కలెక్ట్ చేస్తారు ద ఎన్యూమరేటర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ అండ్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ది సర్వే అంటే ఎన్యూమరేటర్కి ఉండే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్లు అడి అడగడు డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్లు అడగాల్సిన పని లేదు ముందు ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ది సర్వేని ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు ఒక రెండు మూడు మాటల్లో రెండు మూడు సెంటెన్స్లో ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ సర్వే ఎందుకు అసలు సర్వే కండక్ట్ చేస్తున్నాం అనేది స్టార్ట్ చేసి క్వశ్చన్స్ అడిగితే చాలా క్లియర్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి అందుకని ఈ మెథడ్ చాలా చాలా సూటబుల్ ఒక ఎంక్వైరీ ఒక స్టాటిస్టికల్ ఎంక్వైరీ చేస్తాం అనుకోండి ఈ మెథడ్ చాలా సూపర్ చాలా వెరీ మచ్ యూజ్ఫుల్ వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ యూజ్ఫుల్ ద డెఫినేషన్స్ ఆన్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ రూల్స్ ఆఫ్ ది రెస్పాండెంట్స్ ఆర్ అండ్ విచ్ ఆర్ ఆల్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై ద ఎన్యూమరేటర్ ఎన్యూమరేటర్ ఏం చేస్తాడు ద ఎన్యూమరేటర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ 
ఓకే న్యూమరేటర్ రికార్డ్ చేసుకుంటాడు ఈ మెథడ్ ఎక్కువగా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే సెన్సస్ సెన్సస్ లో యూజ్ చేస్తాము సెన్సస్ ఆఫ్ కంట్రీ సెన్సస్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దేశంలో సెన్సస్ ఎవ్రీ టెన్ ఇయర్స్ జరుగుతుంది ఆ సెన్సస్ లోని ఈ మెథడ్ ఏ యూజ్ చేస్తాము షెడ్యూల్ అనేది యూజ్ చేస్తాము క్వశ్చన్ ఇయర్ షెడ్యూల్ లోని షెడ్యూల్ యూజ్ చేస్తాము ఇది యూజ్ చేస్తాము సో సెన్సస్ ఈజ్ యూజువల్లీ కండక్టెడ్ బై యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ మెథడ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ప్రపంచంలో జనరల్ గా ఏ దేశంలోనైనా సరే సెన్సస్ అనేది షెడ్యూల్ మెథడ్ అంటే షెడ్యూల్ మెథడ్ నుంచి అంటే క్వశ్చన్ ఇయర్ ఫార్మ్ లో ఉంటుంది కదా క్వశ్చన్స్ అని సెట్ తయారు చేస్తాం ఆ క్వశ్చన్స్ షెడ్యూల్ అంటాం దాన్ని ఆ షెడ్యూల్ ని యూజ్ చేసి షెడ్యూల్ ని యూజ్ చేసి మనం సెన్సస్ ని కండక్ట్ చేస్తాము దీనికి కూడా కొన్ని మెరిట్స్ డిమెరిట్స్ ఉన్నాయి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను మెరిట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద మెథడ్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ఇల్లిటరేట్ పాపులేషన్ ఇల్లిటరేట్ పాపులేషన్ కూడా ఇది వర్క్అవుట్ అవుతుంది ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ మెరిట్ ద డేటా కలెక్టెడ్ బై దిస్ మెథడ్ ఆర్ మోర్ యాక్యురేట్ అండ్ రిలయబుల్ చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఇన్వెస్టిగేటర్ ఆర్ ఎన్యూమరేటర్ ఎప్పుడైతే ఎన్యూమరేటర్ మోర్ కాన్సన్ట్రేటివ్ గా దీన్ని ప్రిపేర్ చేసి చక్కగా దాన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి ఒక ఆర్గనైజేషన్ సర్వే ఎందుకు కండక్ట్ చేస్తున్నది ఇవన్నీ చెప్పడం మూలంగా మంచి యాక్యురేట్ ఆన్సర్స్ తర్వాత ఎఫిషియంట్ ఆన్సర్స్ యాక్యురేట్ ఆన్సర్స్ రిలయబుల్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి రైట్ సో థర్డ్ వన్ ఇన్ దిస్ మెథడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్ బై ద రెస్పాండెంట్స్ కెన్ బి చెక్డ్ ఆన్ ద స్పాట్ ఆన్ ద స్పాట్ లోనే ఇన్ఫర్మేషన్ రెస్పాండెంట్స్ ఒక ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు అనుకోండి ఒక ఆన్సర్ ఇచ్చాడు అది కరెక్టా కాదా అని చెక్ చేసుకునే అవకాశం ఈ మెథడ్ లో ఉంటుంది క్వశ్చన్ మెథడ్ లో ఉండదు షెడ్యూల్ మెథడ్ లో ఉంటుంది బై క్రాస్ క్వశ్చన్ వేరేం చేయొచ్చు అప్పుడైనా ఒక క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ రాంగ్ గా ఇవ్వడానికి ట్రై చేశారు అనుకోండి మనం క్రాస్ క్వశ్చన్ చేయొచ్చు అలా చేసి మంచి ఆన్సర్ ని అంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ని రాబట్టచ్చు ఆ పాసిబిలిటీ ఇందులో ఉంటుంది ఇది ఒక మెరిట్ నాన్ రెస్పాన్స్ ఇన్ దిస్ మెథడ్ ఈస్ వెరీ లిటిల్ నాన్ రెస్పాన్స్ అనేది వెరీ లిటిల్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే రెస్పాండెంట్ కి రెస్పాండెంట్ ని కలిసి ఇన్ఫర్మేషన్ డైరెక్ట్ గా కలెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రెస్పాన్స్ ఇవ్వకపోవడము అనేది సాధారణంగా ఉండదు అండ్ ద ఫిఫ్త్ నెక్స్ట్ వన్ ద ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ది రెస్పాండెంట్ ఈస్ నోన్ ఇన్ దిస్ మెథడ్ వేర్ ఆజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లియర్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ మెయిల్ క్వశ్చన్ ఇన్ మెథడ్ ఈ మెథడ్ లో రెస్పాండెంట్ తెలుస్తాడు షెడ్యూల్ మెథడ్ లో బట్ మెయిల్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ మెథడ్ లో రెస్పాండెంట్ ఎవరో తెలియదు మనకి ఓకే కాబట్టి ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ మెరిట్ ఫర్ ద షెడ్యూల్ మెథడ్ ఈ షెడ్యూల్ మెథడ్ కే ఇప్పుడు డిమెరిట్స్ రండి డిమెరిట్స్ చూద్దాము ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ మెథడ్ అమాంగ్ ఆల్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ కలెక్టింగ్ ప్రైమరీ డేటా ఇది కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ ఈ మెరిట్ డిమెరిట్ ఉన్నా కూడా దీన్ని కండక్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే ఎఫిషియన్సీ మనకి కావాలి కొంత కాస్ట్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది తప్పదు ఓకే బట్ ఈవెన్ దెన్ ఇట్ ఇస్ అ డిమెరిట్ ఇట్స్ మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ ఖర్చుతో కూడిన పని ఇది ఈ మెథడ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ టైం కన్జ్యూమింగ్ టైం కూడా ఎక్కువ అవుతుంది సక్సెస్ ఆఫ్ ది మెథడ్ మెయిన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఎఫిషియన్సీ అండ్ స్కిల్ ఆఫ్ ది ఎన్యూమినేటర్ అంటే సక్సెస్ ఒక ఈ సర్వే ఒక సర్వేని మనం కండక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు స్టాటిస్టికల్ ఎంక్వైరీని మనం కండక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు దాని సక్సెస్ ఈ మెథడ్లో సక్సెస్ దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉందంటే ఎఫిషియన్సీ అండ్ స్కిల్ ఎన్యూమరేటర్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ వారి యొక్క స్కిల్ బట్టి ఇది ఆధారపడి ఉంటుంది వాళ్ళు ఎంత ఎఫెక్టివ్గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు వాళ్ళు ఎంత ఎఫెక్టివ్గా ఆన్సర్స్ రాబడుతున్నారు దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఎంత బాగా దాన్ని సక్సెస్ని సక్సెస్ ఆఫ్ ది సర్వే ఈ నెక్స్ట్ పాయింట్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ ది మెథడ్ కంప్లీట్లీ రిలైస్ ఆన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ షెడ్యూల్ సక్సెస్ ఆఫ్ ది సర్వే అంటే ఒక సర్వే సక్సెస్ అవ్వాలంటే అది దేని మీద డిపెండ్ అయిందంటే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ షెడ్యూల్ షెడ్యూల్ని చాలా ఎఫెక్టివ్గా ప్రిపేర్ చేయాలి షెడ్యూల్ అంటే క్వశ్చన్స్ షెడ్యూల్ అంటే ఏంటి క్వశ్చన్స్ క్వశ్చన్స్ని చక్కగా ప్రిపేర్ చేయాలి ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్నీ కూడా అందులో చక్కగా పడాలి ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా చక్కగా సెట్ అవ్వాలి రావాలి అలా ప్రిపేర్ చేయగలిగినప్పుడు తప్పకుండా ఈ సర్వే సక్సెస్ అవుతుంది సో అలా ప్రిపేర్ చేయకపోతే చేయకపోవడం ఇది ఒక డిమెరిట్ అవుతుంది వాటిని సక్సెస్ని సాధించాలంటే కంపల్సరిగా ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ షెడ